سلام دوستان امیدوارم که حالتون خوب باشه به یه درس دیگه از کانال من خوش اومدید تو این درس قراره که 20 تا کلمه از درس دوم از کتاب 4000 واژه ضروری زبان انگلیسی جلد اول رو یاد بگیریم همونطور که میبینید هر کدوم از این کلمات یه تصویر جلوش هست به اضافه یه تعریف و یک مثال برای درک بهتر معنای اون کلمه اگر کانال من رو سابسکرایب نکردید و اگه این سبک از درس ها رو دوست دارید کانال من رو حتما سابسکرایب کنید اگه شروع کنیم با کلمه ادونچر ادونچر به معنای ماجراجویی و نقشش توی جمله نون یا اسم هست ان ادونچر از فان اور اکسایتینگ تینگ در یو دو یه کار فان سرگرم کننده و هیجان انگیزی که انجام میدی رایدینگ ان دی راف واتر واز ان ادونچر یعنی روندن در آب خروشان یه ماجراجویی بود راف کلمه راف به معنای سخت سخت برای چیزایی که سطحشون زبره ولی برای راف واتر اینجا معنیش میشه آب خروشان کلمه بعد اپروچ اپروچ یعنی نزدیک شدن و نقشش در جمله ورب یا فل هست تو اپروچ سامتنگ مینز تو موف کلوز تو ایت به این معنی که حالا به یه چیزی به نزدیکی یه چیزی در نزدیکی یه چیزی حرکت کنی یا به یه چیزی نزدیک بشی اینجا کلوز کلمه کلوز در واقع نقش کلوز اینجا ورب نیست نقش کلوز اینجا صفت هست و اینجا به معنی نزدیک هست خود کلمه کلوز هرچی خونی میگفتیم بستن مثلا حالا در رو به بند کلوز در ولی اینجا نقشش در این جمله صفت هست و به معنای نزدیک شدن هست مثال The boy approached his school پسر به مدرسهش نزدیک شد کلمه بعد carefully carefully یعنی با دقت adverb قید و نقشش در جمله حالا قید هست carefully means with great attention especially to detail or safety یه کاری که حالا با دقت بالا و ایمنی خیلی بالای انجام میدیم the baby carefully climbed down the stairs یعنی اون بچه با احتیاط از پله ها اومد پایین the stairs یعنی پله ها climb خود کلمه climb یعنی بالا رفتن ولی اینجا چون down آوردیم بعد climb معنیش کلا عوض میشه و میشه پایین اومدن English is crazy <laughs> next word chemical chemical نگیم chemical it's not chemical 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 noun هست اسم هست به معنی ماده شیمیایی a chemical is something that scientists use in chemistry کمیکل ماده شیمیای یه چیزیه که دانشمندا استفاده میکنن در علم شیمی. ساینتیستس یعنی دانشمندان یوز استفاده کردن کمیستری علم شیمی. The scientist makes the chemicals. اون دانشمندا مواد شیمیایی رو با هم ترکیب کرد. کلمه بعد create. create یعنی ساختن، درست کردن، ایجاد کردن که نقشش در جمله هم verb یا فعل هست. To create means to make something new. یعنی که حالا یه چیز جدید رو بسازیم. She created an igloo from blocks of snow. همینطور که توی عکس مشخصه igloo یعنی یه خونه برفی. اون از قطعه ها حالا از تیکه تیکه های برف یه خونه برفی ساخت. کلمه بعد evil. Evil. همینطور که از شکل مشخصه evil یعنی یه آدم شرور بدزاد. یه حالا یه شخصیت خیلی بد رو بهش میگیم. Evil و نقشش در جمله adjective یا صفت هست. Evil describes something or someone bad or cruel, not good. به هر حال یه شخصیتی رو توصیف میکنه که اوکی okay نیست، خوب نیست و حالا بد یا cruel هست. Cruel که در درس قبلی داشتیم. The evil figure scared us all. اون آدم بد همه ما رو ترسون. اینجا figure در واقع معنای person هست. یعنی اون شخص بد، اون آدم بد همه ما رو ترسوند. Experiment. Experiment. نقشش در جمله noun is پس به معنی آزمایش تست. An experiment is a test that you do to see what will happen. Experiment یه تستیه یه آزمایشه که انجام میدی که ببینی حالا چه اتفاقی میفته. The student did an experiment in science class. اون دانش آموز یه آزمایش در کلاس علوم انجام داد. did an experiment خود کلمه experiment یعنی آزمایش تست حالا میخوایم بگیم آزمایش انجام داد اینجا فعل did را میاریم که در واقع میگیم do an experiment در زمان حال 
ساده برای فایل های IUVJ و برای فایل های که سوم شخص هستن مثل شیه ایت داز میاریم ولی خب در حالت گذشته دیگه برای تمام فایل ها دید میاریم کلمه بعد کیل کیل نقشش در جمله فل هست ورب و به معنای کشتن از بین بردن یا نابود کردن To kill someone or something is to make them die یعنی یک کاری کنیم که حالا یه کسی یه چیزی از بین بره نابود بشه بمیره به اصطلاح I killed a fly with the fly's water من پشه رو با پشه کش کشتم fly یعنی پشه fly's water یعنی پشه کش کلمه بعد laboratory laboratory نگیم لابرو... laboratory it's not something like that laboratory laboratory یعنی از مایشگاه a laboratory is a room where a scientist works یه اتاق یا یه جایی که حالا یه دانشمند اونجا کار میکنه scientist یعنی دانشمند my mother works in a laboratory مامانم در آزمایشگاه کار میکنه کلمه بعد لف 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 in British but لف in America لف نقشش در جمله اسم هست اینجا در توی این کتاب اسم هست ولی خب به صورت فعل هم ما میبینیم در جمله الان اینجا خود کلمه لف یعنی خنده ولی خب به صورت فعل هم داریم که به معنی خندیدن هست Laugh is the sound made when someone is happy or a funny, things, funny thing occurs. The sound of their laugh fills the room. Laugh یه صداییه که وقتی یه آدمی خوشحاله یه چیز جالب و خنددار میبینه ایجاد میکنه از خودش. مثال the sound of their laugh fills the room یعنی صدای خنده اونا توی اتاق پر شده بود. بریم صفحه بعد یعنی میشه صفحه پونزه کتاب. کلمه بعد در صفحه 15 loud loud adjective صفت هست و به معنای صدای بلند هست if a sound is loud it is strong and very easy to hear اگه یه صدای loud بلنده پس خیلی قویه و میشه راحت شنیدش the man's voice was so loud that we all could hear him صدای اون مرد اونقدر بلند بود که ما همه تونستیم بشنویم کلمه بعد nervous nervous صفت هست و به معنای نگران دل واپس کسی که دلشوره داره When a person is nervous they think something bad will happen وقتی یک کسی nervous هست فکر میکنه که چیزای بد ممکنه اتفاق بیفته happen یعنی اتفاق افتادن The boy became nervous when he heard the news اون پسر وقتی خبرها رو شنید وقتی خبر شنید نگران شد دل واپس شد کلمه بعد noise noise اسم هست ناون هست و به معنای صدای ناخوشایند صدای دلخراش صدایی که چندان خوشایند نیست یک نوع صداه ولی چندان خوشایند نیست A noise is an unpleasant sound یه صدای unpleasant یعنی ناخوشاینده حالت گوشت خراشه The crying baby made a loud noise made a loud noise اون بچه که گریونه گریه میکنه یه صدای بلندی رو ایجاد کرده کلمه بعد project project noun هست اسم هست به معنای پروژه a project is a type of work that you do for a school or a job یه نوع پروژه است یه نوع کاری که حالا برای مدرسه دانشگاه یا محل کار انجام میدیم it's afternoon work project was to paint the room green پروژه کاری بعد از ظهر اون این بود که اتاق رو رنگ سبز بزنه اتاق رو رنگ کنه به رنگ سبز کلمه بعد scare scare یعنی ترساندن نقشش در جمله فعل هست verb to scare someone is to make them feel afraid یک کاریه که یک کسی رو حالا می ترسونیم یک کاری می کنیم که طرف احساس ترس کنه afraid توی درس اول هم داشتیم از همین کتاب my uncle was scared by what he saw in the room اموی من یا دایی من از چیزی که در اتاق دیده بود ترسید احساس ترس کرد saw اینجا گذشته سی هست کلمه بعد secret secret noun هست اسم هست و به معنای راز رمز سر a secret is something that you do not tell other, other people a secret is something that you do not tell other people یه چیزی که به بقیه نمیگیش the two boys were sharing a secret اون دو تا بسر داشتن یه secret به هم دیگه میگفتن کلمه بعد shout 
شاوت داد زدن پریاد کشیدن بر سر کسی ورب هست نقشش در جمله یا همون ف تو شاوت is to say something loudly شاوت به این معنیه که یه چیزی رو با صدای بلند بگی My boss shouted at me because I was late for work رئیس هم سر من داد زد فریاد کشید چون که من دیر رفته بودم برای کار دیر کرده بودم shouted ایدی گرفته و چون در حالت گذشته گفته شده at بعد از shout ما حرف اضافه at میاریم و یک چیز ثابتی هست فرم اینجا الان نمیتونیم بگیم off about او لب 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 نمیشه حرف های اضافه دیگه بگیم ثابت at بعد از shout میاریم و I was late یعنی دیر کرده بودم I was late دیرم شده بود یا دیر کرده بودم I am late I'm late یعنی دیرم شده smell کلمه بعد نقشش در جمله verb یا فل هست یعنی بو کردن بو کشیدن to smell something means to use your nose to sense it یعنی از بینی خودت استفاده میکنی تا حسش کنی که به معنی همون بو کردنه the two friends smell the flower اون دو تا دوست گل رو بو کردند کلمه بعد terrible 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 یعنی خیلی بد نقشش در جمله adjective یا صفت هست و به حالتی اشاره میکنه که از بد خود کلمه بد درجهش بالاتره if something is terrible it is very bad اگه یه چیزی terrible پس خیلی بده The way he treated his classmate was terrible. یعنی جوری که اون با هم کلاسیش برخورد کرد، رفتار کرد، خیلی بد بود، خیلی وحشتناک بود. کلمه بد و کلمه آخر worse. Worse. Adjective has صفت به معنی بدتر. If something is worse, it is of poorer quality than other thing. Sorry, another thing. If something is worse, it is of poorer quality than another thing. اگه یه چیزی ورسه پس کوالیتیش از بقیه چیزا پایین تره، کم تره، پوره، ضعیف تره. Business was worse this month than last month. یعنی کسب و کار توی این ماه خیلی بدتر از ماه قبلی بود.